Barone Vassallo, siamo al 31 marzo 2023. Buonasera a tutti, abbiamo già bruciato il primo quadrimestre dell'anno. Qual è il resoconto di questo quadrimestre? Beh, considerando il governo che abbiamo è un primo quadrimestre di buffonate un primo quadrimestre di promesse non portate a termine, il primo quadrimestre di nefandezze assolute, di, di cose allucinanti. E nonostante tutto però, nonostante questo, questo momento tragico, devo dire che ci sono tanti genitori che continuano a credere nei loro figli continuano a credere nei loro figli e naturalmente nel futuro dei loro figli e questa mattina parlavo con un mio cliente una persona distinta una persona rispettabile una persona anche benestante economicamente e mi raccontava il fatto che il figlio abbia cominciato l'università in ingegneria meccanica. Cos'è l'ingegneria meccanica? L'ingegneria meccanica è una particolare branca dell'ingegneria che studia e progetta sistemi meccanici. Alla base di tale argomento è dunque la meccanica. Si tratta di un concetto che si può declinare in tre diverse accezioni. Accezione fisica, accezione industriale, accezione strumentale. In ambito prettamente fisico, la meccanica è una teoria, un insieme di teorie che descrivono come i corpi si muovono. Si distinguono in tale settore discipline come la meccanica dei fluidi, la meccanica dei solidi e la meccanica newtoniana e altro ancora. In ambito industriale la meccanica fa riferimento a uno specifico settore industriale denominato industria metalmeccanica e che si occupa di produrre macchinari, impianti, oggetti metallici, mezzi di trasporto e componentistiche utili per i sistemi meccanici. Infine nell'accezione più strumentale la meccanica fa riferimento alle componenti funzionali di un motore che permette il funzionamento di un veicolo, pensiamo a un aereo, un'automobile o tutte quelle componenti del loro motore le quali sono oggetto di studio della meccanica che si occupa di progettarle, produrle e farle funzionare in modo sinergico <coughs> vediamo adesso di cosa si occupa l'ingegneria meccanica in particolare ci soffermeremo sulle materie che compongono il percorso universitario cercando di capirne i risvolti pratici e applicabili l'ingegneria meccanica si distingue in analisi matematica, analisi fisica, geometrica e informatica. Naturalmente in tutto questo ci sono calcoli infinitesimali a fare da cornice alla disciplina che studia il comportamento di una funzione, un concetto che non, esaurisce, che non si esaurisce solo nel recinto delle analisi ma tocca anche l'ambito della fisica e quello più generale delle scienze. Naturalmente c'è anche la fisica in cui si affrontano con percorsi universitari si approfondisce e si applica al proprio campo la fisica che è dunque lo studio dei fenomeni naturali si basa su indagini, esperimenti e teorie volte a spiegare come tali fenomeni avvengono nell'ambito dell'ingegneria meccanica i concetti come forza, leve e attrito sono di fondamentale importanza in vista dello studio del funzionamento dei motori e del comportamento del sistema meccanico in generale Inoltre si tratta di una disciplina eh, accessoria come la geometria che studia eh, lo spazio e le figure spaziali, si sviluppa grazie a, stu a, stu a studi come quelli fatti da Euclide, Pitagora, Cartesio e si articola in geometria piana, solida, algebrica e vettoriale. <coughs> Insomma, mh, naturalmente poi alla fine è informatica perché sappiamo dove, dove siamo e nel periodo storico in cui siamo e via discorrendo 
allora su questo bisogna fare un ragionamento molto molto importante perché io vedo tanta speranza nei genitori ma io ho sempre detto io ho iniziato gli studi di ingegneria poi non li ho portati a termine quando ero ragazzino ho lavorato alla costruzione e all'elaborazione di motori nel quale eh, si studiavano rapporti di compressione alzata delle valvole alle saggi corse eh, robustezza del basamento eh, manovellismi dell'albero motore e tutto il resto che comportava la meccanica naturalmente in tutto questo c'è una passione la passione che per, pervade tutti, colori che, tutti coloro che studiano ingegneria meccanica si entra in certi studi fondamentalmente e principalmente per la passione verso il motore per la passione verso le autovetture nessuno che si inserisce in ingegneria meccanica vorrebbe studiare i macchinari per produrre le forchette per la cucina o magari per produrre il fil di ferro per le recinzioni o magari per produrre i pesi che vanno sui bilancieri che si utilizzano in palestra ogni ingegnere ha dentro di sé il concetto sfrenato di produrre, di costruire, di creare da zero un motore perché il motore, il motore a combustione interna è qualcosa che rappresenta la vita il motore a combustione interna rappresenta un figlio per chi ci mette le mani, per chi lo costruisce, per chi lo studia, per chi ne disegna i rapporti di compressione, per chi ne disegna l'alzata delle valvole, per chi ne disegna l'alesaggio, per chi ne disegna la corsa, per chi ne disegna la forma della camera di combustione, per chi ne disegna il la robustezza del basamento le nervature del basamento per chi ne disegna la forma della testata della camera de sco di scoppio dell'alloggiamento del, delle valvole dell'alloggiamento delle candele ecco sono tre giorni che chiunque studia ingegneria meccanica non ha più futuro non ha più futuro se sogni l'autovettura non hai più futuro se sogni il motore non hai più futuro se sogni di studiare un cambio a otto rapporti non hai più futuro se pensi di studiare dei differenziali non hai più futuro se pensi a quella che è la meccanica come l'abbiamo vista oggi perché nonostante l'Italia questa patria di buffoni abbia detto che si sarebbe opposta all'obbligo di autovetture elettriche dal 2035 tutto questo non è avvenuto e allora adesso quando sento genitori fieri dei loro figli che hanno iniziato gli studi di ingegneria meccanica figli che probabilmente nella migliore delle ipotesi studieranno tutto ciò che comporta gli ammortizzatori di un'auto elettrica oppure tutto ciò che comporta la resistenza agli, ur agli urti della scocca di un'auto elettrica basta il resto una materia che ha sbocchi soltanto se tu penserai di andare sognerai perlomeno di andare a produrre delle sedie da giardino in ferro oppure se avrai da pensare 
a delle catene cinematiche per il trasporto in fabbrica di semi lavorati questo questo aspetta i giovani laureandi oggi in ingegneria meccanica non c'è più non c'è più passione è finita posso dirvi che la passione è finita resisterà probabilmente in tutti coloro che vorranno cimentarsi nella ricostruzione nella elaborazione di motori esistenti nella elaborazione di cambi ricorderò sempre un lavoro a cui presi in cui mi cimentai insieme a un altro amico meccanico un altro amico meccanico di uno di quelli forti il quale costruiva cambi a 5 marce per le vecchie Fiat 850, 500, 126, 127 prima serie beh vedete anche se lui non era un laureato era solo un meccanico, un meccanico di vecchia scuola quando lui costruiva al tornio gli ingranaggi quando lui costruiva al tornio tutte le varie parti mobili di un cambio di un cambio concepito ex novo lì non immaginate neanche la gioia quando tutto questo andava in movimento e funzionava cose che grazie all'Unione Europea non vedremo mai più ci vediamo domani Ciao a tutti.